السلام علیکم مائی نیم از انجینئر باسد ویلکم ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر نمبر ٹین فزکس کے نمیریکلس کریں گے نمیریکلس کرنے سے پہلے کچھ بیسک ڈیفینیشن کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان نمیریکلس میں جو مین چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ ٹائم پیریڈ ہے فریکوینسی ہے اور ویو لینتھ ہے ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ از بیسکلی دا ٹائم ٹیکن ٹو کمپلیٹ ون آسولیشن یعنی کہ یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر ایک ریولیوشن ایک سرکل یا ایک آسولیشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کی یونٹ ہمارے پاس سیکنڈ ہوتی ہے پھر فریکوینسی ہمارے پاس جو ہے فریکوینسی ڈیفینیشن ہوتی ہے نمبر آف آسولیشن کورڈ ان یونٹ ٹائم یعنی کہ ایک یونٹ ٹائم میں یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر جتنی نمبر آف آسولیشن کورڈ ہوتی ہیں یا نمبر آف ریولیوشنس کورڈ ہوتی ہیں انہیں فریکوینسی کہتے ہیں فریکوینسی کو ہم ہرٹس میں میر کر کر رہے ہوتے ہیں پھر تھرڈ ہے ویو لینتھ ویو لینتھ از بیسکلی دا لینتھ آف اے ویو مطلب ایک ویو کی جتنی لینتھ ہوتی ہے نا اس کو ہم ویو لینتھ بولتے ہیں اس کی یونٹ میٹر ہے اور آپ کو پتہ ہے ویوس ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں لانگیچوشنل اور ٹرانسفرس ویو لانگیچوشنل کے ویوس کے اندر کمپریشن سے کمپریشن تک کا جو لینتھ ہوتا ہے اسے ویو لینتھ کہتے ہیں اور جبکہ ٹرانسفرس کے اندر کرسٹ سے کرسٹ تک کی جو لینتھ ہوتی ہے اسے ویو لینتھ کہتے ہیں نمیریکل نمبر ٹین پوائنٹ ون کی طرف آ جاتے ہیں ٹین پوائنٹ ون میں کیا کہہ رہا ہے دا ٹائم پیریڈ آف اے سمپل پینڈیولم از ٹو سیکنڈ وٹ ول بی اٹس لینتھ آن دی ارتھ وٹ ول بی اٹس لینتھ آن دی مون اف جی ایم ایکوز ٹو جی ای ڈیوائڈ بائی سکس وے جی ایکوز ٹو ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوئر اچھا اس میریکل میں ہمیں انہوں نے سمپل پینڈیولم کا ٹائم پیریڈ بتایا ہوا ہے جو کہ ٹو سیکنڈ ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ارتھ پر لینتھ کتنی ہوگی اس کی اور مون پہ لینتھ کتنی ہوگی اور ہمیں اس نے بتایا ہے کہ جو ارتھ کے اوپر گریویٹیشن ایکسلوریشن ہے وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہے اور مون کے اوپر اس ارتھ یعنی کہ جی کی ون بائی سکس ویلیو یعنی کہ جی ریڈ بائی سکس ہے تو ہمیں تین چیزیں گیون ہیں تو آئیے گیون ڈیٹا لکھتے ہیں یہاں سے ہی گیون ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پھر نمیریکل نمبر ٹین پوائنٹ ون میں ٹو سیکنڈ ٹائم پیریڈ ہے گریویٹیشن ایکسلوریشن ارتھ میں ہمارے پاس ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہے اور مون میں جی کی ون بائی سکس ہے ٹھیک ہے تو جی ریڈ بائی ہو جائے گا ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے دو چیزیں ہمیں فائنڈ کرنی ہے لینتھ آن ارتھ اور لینتھ آن مون میں نے ٹو فائنڈ لکھ دیا لینتھ آن ارتھ اینڈ لینتھ آن مون اس کے بعد سولوشن میں آ جاتے ہیں اب فارمولا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ کا ٹی ایکوز ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ایل بائی جی میں نے فارمولا یوز کیا پہلے ہم ارتھ کے لیے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے نکالنا کیا ہے مجھے لینتھ نکالنی ہے تو میں نے کیا کیا ٹو پائی یہاں پہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے وہاں جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا ٹی بائی ٹو بائی ایکوز ٹو انڈر روٹ ایل بائی جی آ جائے گا لینتھ نکالنی ہے تو مجھے انڈر روٹ یہاں سے ختم کرنا ہے تو میں دونوں طرف اسکوئر لے لیتا ہوں ٹیکنگ اسکوئر آن بوتھ سائڈس جب اسکوئر لوں گا تو کیا ہوگا ٹی اسکوئر بائی فور پائی اسکوئر ایکوز ٹو ایل بائی جی بن جائے گا اب مجھے لینتھ ایک سائڈ پہ رکھنی ہے تو میں جی کو ادھر جا کے ملٹی پلائی کر دیتا ہوں تو یہ ایکویشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم سمپل ویلیوز پٹ کرتے ہیں ٹائم پیریڈ ٹو سیکنڈ ہے جی ہمارے پاس ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہے پائی کی ویلیو ہمارے پاس تھری پوائنٹ ون فور ون فائیو ہوتی ہے تو آپ نے وہ پٹ کی اور لینتھ آن ارتھ ون پوائنٹ زیرو ٹو میٹر آ گیا یہاں پہ ہمارے انوائرکل کا فرسٹ پارٹ ہو گیا اب مون پہ لینتھ نکالنے کے لیے میں دوبارہ وہی فارمولا یوز کرتا ہوں یہ والا ٹی ایکوز ٹو پوائنٹ ایل بائی جی اب یہاں سے مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سمپل اس کو اس ایکویشن کو لے لیا اور جہاں پہ ارتھ آ رہا تھا وہاں پہ میں نے مون لکھ دیا یعنی کہ ای کی جگہ میں نے ایم لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے جی ایم کس کے ایکول ہے جی ایم ایکول ہے جی ڈیوائڈ بائی سکس کے یہ بات ہمیں گیون میں پتہ تھی اور جی کس کے ایکول ہے ٹین کے تو میں نے جی کی جگہ ٹین پٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر باقی تمام ویلیوز پٹ کریں گے تو لینتھ آن مون جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ون سیون میٹر آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو جو دو چیزیں ہم لوگوں نے نکالنی تھی لینتھ آن ارتھ لینتھ آن مون ہم لوگوں نے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیے ہیں انوائرکل ٹین پوائنٹ ون ہمارا ختم ہو گیا ٹین پوائنٹ ٹو کی طرف آتے ہیں اب پینڈیولم آف لینتھ زیرو پوائنٹ نائن نائن میٹر از ٹیکن ٹو دا مون بائی این ایسٹرونٹ دا پیریڈ آف دا پینڈیولم از فور پوائنٹ نائن سیکنڈ وٹ از دا ویلیو آف جی آن دی سرفیس آف دا مون اب اس نمیریکل میں ہمیں اس نے بتایا ہوا ہے کہ مون کے اوپر پینڈیولم کی لینتھ زیرو پوائنٹ نائن نائن میٹر ہے اس پینڈیولم کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فور پوائنٹ نائن سیکنڈ ہے اور مجھے فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے پھر مجھے ویلیو آف جی فاؤنڈ فائنڈ کرنی ہے سرفیس آف مون کے اوپر دو چیزیں گیون ہیں اور ہم نے ایک چیز فائنڈ کرنی
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल टेन पॉइंट टू एस की तरफ देखते हैं हम हमने गिवन एटा लिखा कि लेंथ जीरो पॉइंट डबल नाइन मीटर है टाइम पीरियड फोर पॉइंट नाइन सेकेंड है ठीक है वही चीज़ हम लोगों ने नोट कर दी और निकालना क्या है टू फाइंड क्या है वैली ऑफ जी तो वैली ऑफ जी मैंने लिख दिया कि हमें मून के ऊपर निकालनी है अब फॉर्मूला वही हम यूज़ करेंगे टी इक्वल टू टू पॉइंट एल बाई जी क्योंकि मून पर निकाल रहे हैं तो टी एम हो जाएगा और जी एम हो जाएगा जी निकालना है तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे क्योंकि अंडरवुड खत्म हो जाए हमने स्क्वेयर ले लिया दोनों तरफ फिर फोर बाई स्क्र एल से उधर जाके डिवाइड कर दिया फिर आपको पता है इस इक्वेशन में जी एम नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर लेके जाने हम पूरी इक्वेशन को रेसी प्रोकेट कर देते हैं यानी कि डिनोमिनेटर्स न्यूमिनेटर्स बन जाएंगे और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाती है जी एम इक्वल्स टू ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो फोर पाई स्क्वेयर एल डिवाइडेड बाई टी एम स्क्वेयर फिर आपने सिंपली क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है पाइक वैल्यू पुट कर दें लेंथ जीरो पॉइंट नाइन नाइन मीटर है उसकी वैल्यू पुट कर दी टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास मून के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है जो कि वन पॉइंट सिक्स थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है तो नमेरिकल नंबर टेन पॉइंट टू भी हो गया अब नमेरिकल नंबर टेन पॉइंट थ्री में हमें क्या कह रहा है वो टेन पॉइंट थ्री को रीड करते हैं फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ वन मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फिस ऑफ मून इज वन बाई सिक्स ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ वे जी ई इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हम लोगों ने उसने मुझे क्या बताया कि हमने टाइम पीरियड्स निकालना है सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ वन मीटर है तो मुझे लेंथ दी हुई है मुझे टाइम पीरियड निकालना है ठीक है और वैल्यू ऑफ जी मून के ऊपर वन बाई सिक्स ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ है मतलब वही बात जो हमें पहले टेन पॉइंट वन में दी हुई थी कि जी एम इक्वल्स टू जी ई डिवाइड बाई सिक्स है और जी की वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्र तो हमें इसमें क्या कुछ निकालना है सिंपल हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी तो आइए आइए यहाँ से डाटा लिखते हैं हम लोग टेन पॉइंट थ्री गिवन डाटा क्या है लेंथ हमें गिवन है वन मीटर जी एम इक्वल्स टू जी डिवाइड बाई सिक्स है और जी इक्वल्स टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है फाइंड हम लोगों ने क्या करना है टाइम पीरियड निकालना है अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी ठीक है तो आप इसको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं टी एम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ठीक है सोल्यूशन पे आ जाते हैं वही सेम फॉर्मूलाज यूज़ होंगे टी इक्वल्स टू टू बाई एंड्रोड एल बाई जी अब मुझे यहाँ पर लेंथ भी गिवन है जो कि वन मीटर है और जी भी गिवन है जो कि टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है सिंपल आप वैल्यूज पुट करेंगे और टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो है वो आ जाएगा जिसकी वैल्यू टू सेकेंड आ गई है ठीक है अब यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ टू सेकंड आ गया अब हम टाइम पीरियड ऑन मून निकालते हैं uh, आपको पता है जी एम किसके इक्वल है जी डिवाइड बाई सिक्स के इक्वल है तो आपने जी एम की जगह जी डिवाइड बाई सिक्स पुट कर दिया जी ई की वैल्यू टेन है बाकी आपने लेंथ uh, जो है वन है वही आपने पुट कर दी और टाइम पीरियड ऑन मून आपके पास फोर पॉइंट आ गया ठीक है तो ये टेन भी नुमेरिकल हमारा डन हो गया है को देखते हैं A simple pendulum completes one vibration in two seconds. Calculates uh, its length when g equals to ten meter per second square. हमें एक simple pendulum के बारे में बताया हुआ है जो कि दो second में एक vibration complete करता है. ठीक है? तो यानी ये जब time period क्या होता है? The time taken to complete one vibration. तो ये time period है क्योंकि इसमें मैं बता रहा है कि कितना time लग रहा है उसको एक vibration complete करने में. ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं होना टाइम पीरियड में हम वन वाइब्रेशन की बात कर रहे होते हैं जबकि फ्रीक्वेंसी में हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे होते हैं कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है जबकि टाइम पीरियड क्या कहलाता है कि टाइम पीरियड में हम ये देखते हैं कि कितने एक सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन हुई हैं फ्रीक्वेंसी होती है और एक ऑसिलेशन ने कितना टाइम लिया है ये टाइम पीरियड होता है अब हम यहाँ पर हमने निकालना क्या है लेंथ निकालनी है और हमें बस सिंपल लेंथ निकाली और हमें दो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दी हुई हैं गिवन डाटा लिख देते हैं टेन का गिवन डाटा हमारे पास टाइम पीरियड है टू सेकेंड्स और हमें जी की वैल्यू पता है टेन मीटर पर सेकेंड स्केयर वो गिवन है निकालना क्या है लेंथ निकालनी है सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेते हैं अंडरवुड खत्म हो जाएगा ये इक्वेशन बन जाएगी फिर फोर पर इसके वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और जी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेंथ अलहदा रह जाएगा बाकी चीज़ों को आप वहाँ ले जाएं सिंपल वैल्यूज पुट करें टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू सेकंड है जी की वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है पाई की थ्री है तो लेंथ हमारे पास यहाँ से वन मीटर आ जाएगी टेन पॉइंट नोमेरिकल भी हो गया है टेन पॉइंट देखें अब
if its wavelength is 6 cm calculate the wave speed acha wo keh raha hai ki agar 100 waves medium mein se 20 second mein se pass hoti hain to frequency kya hogi aur us wave ka time period kya hoga aur agar wavelength 6 cm ho to wave speed kya hogi to hame given isme kya kuch hai hame usne bataya hua hai ki number of waves kitni hai wo 100 hai टाइम कितना लगता है उन वेव्स को पास होने में वो 20 सेकंड्स है मतलब टाइम गिवन है उसके अलावा वेवलेंथ हमें गिवन है जो 6 सेंटीमीटर है तीन चीज़ें गिवन है निकालना क्या कुछ है फ्रीक्वेंसी निकालनी है टाइम पीरियड ऑफ द वेव निकालना है और वेव स्पीड निकालनी है तो 10.5 का डाटा लिखते हैं नंबर ऑफ वेव्स गिवन है टाइम गिवन है वेव लेंथ गिवन है अच्छा ये चीज़ आप नोट करनी है आपने हमेशा कि क्या आपकी जो डाटा आपको गिवन है वो ऐसा यूनिट्स में गिवन है या नहीं गिवन अगर ऐसा यूनिट्स में गिवन नहीं होगा तो आपने सबसे पहले उनको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है जैसे यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है वो सिक्स सेंटीमीटर है और आपको पता है वेवलेंथ की ऐसा यूनिट मीटर में होती है तो इसलिए आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है तो मैंने यहाँ पर डाटा में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट करने का आपको पता है सिंपल प्रीफिक्स अगर आपको याद हो तो सेंटी की वैल्यू क्या होती है इनकी बाय माइनस टू तो मैंने प्रीफिक्स की जगह सिंपल वैल्यू पुट कर दी इनकी बाय माइनस टू तो वो कन्वर्जन हो गई मीटर के अंदर आ गया ठीक है फाइंड हमें तीन ये तीन चीज़ें करनी है अब वन बाय वन को फाउंड फाइंड uh, करते हैं अच्छा फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे आपको पता है फ्रिक्वेंसी रेफिशन क्या होती है फ्रिक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी नंबर ऑफ वेव्स दी हुई हैं कितनी है वो हंड्रेड ठीक है नंबर ऑफ वेव्स दी हुई हैं जो पास हो रही हैं हंड्रेड है ना हंड्रेड नंबर ऑफ वेव्स हो गई टाइम कितना लग रहा है उनको पास होने में ट्वेंटी सेकंड्स लग रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसोलेशन पर यूनिट टाइम तो आप इनको इसको निकाल सकते हैं एन बाई टी करके एन हंड्रेड हो जाएगा और टाइम ट्वेंटी होगा तो हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव यानी कि फाइव ऑसोलेशन पर सेकेंड हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी फिर टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वन बाई एफ यानी कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी जिस तरह के रेसिड प्रोकल हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला वन बाई एफ होगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा वन बाई एफ वन बाई फाइव सेकेंड्स ठीक है या जीरो पॉइंट आप इसको कर दें तो जीरो पॉइंट टू सेकेंड्स बन जाता है फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एफ लैमडा वी इक्वल्स टू एफ लैमडा हमारे पास फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से निकाल चुके हैं और लैमडा हमें जो वेव लेंथ उन्होंने ऊपर दी हुई है सिक्सटीन टू माइनस टू मीटर है तो सिंपल आप डाटा यूज़ करें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी uh, आपके फाइव है आपने पुट कर दी और लैमडा आपने पुट कर दिया तो वेलोसिटी जो है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ, आ गई है अब नेक्स्ट नोमेरिकल पे आ जाते हैं नोमेरिकल नंबर 10.6 पे 10.6 पॉइंट नोमेरिकल को रीड करें अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव ऑफ थ्री सेंटीमीटर वट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव अच्छा हमें इसमें गिवन उन्होंने क्या दिया है हमें उन्होंने फ्रिक्वेंसी दी हुई है जो ट्वेल्व हर्ट्स है ठीक हो गया हमें उन्होंने वेव लेंथ दी हुई है जो कि थ्री सेंटीमीटर है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है मुझे वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आइए डाटा लिखते हैं टेन पॉइंट सिक्स का टेन पॉइंट सिक्स में हमें दो दो चीज़ें गिवन है फ्रीक्वेंसी ट्वेल्व हर्ट्स वेव लेंथ थ्री सेंटीमीटर गिवन है तो मैंने उसको ऐसे यूनिट में मीटर में कन्वर्ट कर दिया सेंटी की वैल्यू पुट कर दी थी माइनस टू फाइंड आउट क्या करना है मुझे विलासिटी फाइंड करनी है फॉर्मूला आपको पता है वी इक्वल्स टू एफ लैमडा होता है फॉर्मूला तो मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया फ्रिक्वेंसी वैल्यू पुट कर दी वेव लेंथ वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास आंसर आ गया 0.36 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट मेडिकल 10.7 पॉइंट अ ट्रांसफर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 नाइन्टी हर्ट्स एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकंड ठीक है एक ट्रांसफर्स वेव है जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी वन नाइन्टी है और उसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की वो नाइन्टी मीटर है और टाइम जो उसको लग रहा है वो जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड लग रहा है तो तीन चीज़ें गिवन होगी वो हम डाटा में लिखेंगे फाइन रोड हमें क्या करना है टाइम पीरियड निकालना है वेव का स्पीड ऑफ द वेव निकालनी है और मुझे वेव की वेव लेंथ निकालनी है तो डाटा नोट कर लेते हैं हम टेन पॉइंट सेवन का तीन चीज़ें गिवन है मैंने वो नोट कर ली फ्रिक्वेंसी लेंथ टाइम फाइन रोड क्या करना है टाइम पीरियड निकालना है स्पीड निकालनी है और वेव लेंथ निकालनी है ठीक है अच्छा Uh, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली हुई है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे स्पीड कैसे वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालेंगे आपको फॉर्मूला पता होता है वी एस एस का वी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डे बाई टी यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम या लेंथ डिवाइड बाई टाइम तो लेंथ कितनी है नाइन्टी मीटर टाइम कितना है जीरो पॉइंट 
तो डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा स्पीड का 180 एटी मीटर पर सेकेंड फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सिंपल इसका रेसी रेसी प्रोकेट कर देंगे इसको फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड आ जाएगा वन बाई एफ इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड फिर लेमडा निकालने के लिए स्पीड मैं निकाल चुका हूँ फ्रीकुनसी मुझे पहले ही गिवन है तो वी इक्व टू एफ लेमडा यूज़ करें लेमडा uh, एक तरफ रह जाएगा तो वी डिवाइड बाई एफ आ जाएगा विलोसिटी कितनी है स्पीड कितनी है हमारे पास वन फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हमें गिवन है वो 190 नाइन्टी हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी वाली पुट करी करी है और आपने लैमडा का जो आंसर है वो 0.95 मीटर आ गया नेक्स्ट नुमेरिकल की तरफ जाते हैं नुमेरिकल नंबर 10.8 वाटर वेव्स इन अ शेलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ फोर पॉइंट पर सेकेंड वट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स वट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स तो इसमें हमें गिवन क्या है हमें एक तो शेलो डिश की एक लेंथ गिवन है सिक्स सेंटीमीटर लेंथ गिवन है हमें ऑसिलेशन पर सेकेंड गिवन है यानी कि एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही है इसे क्या बोलते हैं हम इसे हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना तो ये हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन है दो चीज़ें गिवन हो गई निकालना क्या है स्पीड निकालनी है और टाइम पीरियड निकालना है आइए नोट करते हैं इसको टेन पॉइंट एट के डाटा को नोट कर लिया लेवी लेंथ हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर गिवन है तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया थ्री फिक्स वैल्यू डाल दी टेन के पास माइनस टू फ्रीक्वेंसी फोर पॉइंट एट हर्ट्स है अच्छा टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपल uh, हम कर देंगे वन बाई एफ कर देंगे तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा जो कि जीरो पॉइंट टू वन सेकेंड आ गया और स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वीकल टू एफ लैमडा फ्रिक्वेंसी भी गिवन है वेव लेंथ भी गिवन है फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट करिए जीरो पॉइंट टू नाइन मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया ठीक है नेक्स्ट नोमरिकल 10.9 10.9 को रीड करते हैं एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ फाइव हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक ठीक है हमें इसमें क्या कुछ गिवन है हमें इसमें रिपल टैंक की लेंथ गिवन है जो कि 80 सेंटीमीटर है ठीक हो गया फिर हमें बताया हुआ कि फ्रिक्वेंसी वेव्स की जो है वो फाइव हर्ट्स है वाइब्रेटर जो प्रोड्यूस कर रहा है और हमें उसकी वेव लेंथ गिवन है तीन चीज़ें गिवन होगी निकालना क्या है हमने सिंपल टाइम निकालना है डाटा लिखते हैं हम 10.9 का लेंथ लिखती जो कि 80 सेंटीमीटर है इसको आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया मीटर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी फाइव हर्ट्स और वेव लेंथ को भी वेव लेंथ फोर्टी मिली में गिवन है तो मिली की वैल्यू क्या होती है टेन की बाद माइनस तो आपने उसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया टू फाइंड क्या करना है टाइम फाइंड करना है अब टाइम फाइंड करने के लिए पहले हम एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है वी इक्व टू एफ लैमडा का ठीक है वी इक्व टू एफ लैमडा को यूज़ करके हम वेलोसिटी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है फाइव वर्ड्स और लैमडा कितना है फोर्टी मिलीमीटर यानी कि फोर्टीन पर माइनस थ्री मीटर तो यहाँ से मेरे पास स्पीड आ जाएगी और टाइम निकालने के लिए फिर मैं यूज़ करूँगा वी इक्व टू डी बाई टी तो टी को आप दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये बन जाएगा डी वेड बाई वी और टी फोर सेकेंड आ गया अच्छा इन मेरे को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आप हमेशा बैक कैलकुलेशन uh, किया करें यानी कि आपने निकालना क्या है टाइम निकालना है ना टाइम का जो फॉर्मूला है वो जेन में लेकर आए टाइम का फॉर्मूला हम लोगों ने सिर्फ एक ही पढ़ा हुआ है इन नुमेरिक इस चैप्टर के अंदर जो कि है वी इक्व टू डी डिवाइड बाई टी अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे आपको क्या कुछ गिवन है आपको टी गिवन है टी तो आपने निकालना है डी गिवन है डिस्टेंस यस वो गिवन है एटी इंटरव्यू माइनस टू मीटर है क्या आपको स्पीड गिवन है नहीं स्पीड नहीं गिवन तो आपने स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वी इक्वल टू एफ लैमडा तो फिर आप ये यूज़ करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो हमेशा नुमेरिकल्स को बैक एंड से सॉल्व करना स्टार्ट किया करें ठीक है पॉइंट टेन की तरफ जाते हैं हम टेन पॉइंट में हमें क्या गिवन है सॉरी ये टेन पॉइंट टेन था और टेन पॉइंट मिस्टेक लिखा गया है टेन पॉइंट टेन को रीड करते हैं वट इज द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाई एन एफ एम स्टेशन एट नाइनटी मिली मेगा हर्ट्स वेयर वन मेगा इक्वल टू टेन की पावर सिक्स एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज थ्री टू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड अब इसमें गिवन क्या है हमें हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है जो कि नाइनटी मेगा हर्ट्स है ठीक है और मेगा की वैल्यू भी उन्होंने बता दिया कि टेन की पावर सिक्स है और स्पीड हमें गिवन है जो कि थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड है दो चीज़ें गिवन है और वेव लेंथ निकालनी है सिंपल आप एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा डाटा लिख दिया आपने फ्रिक्वेंसी का लॉस्टी लिख दी तो वेव लेंथ कैसे निकालेंगे वी को सिर्फ लेमडा लगा के दो चीज़ें गिवन है तो आपके पास लेमडा 3.33 मीटर आ जाएगा चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा आज का अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़